So good morning, students. Yeah. 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 Cinematography students, when we are doing practicals, recently when the cinematographer Nirosha when the, in it 20 minutes when the Nanpagal Nairth my cinematography pati pace nare, he was so awe of the work. Nik national level la when the pati na, our one pair when the nik picture ke puri jere the, fantastic work, most original work after very long time. Ipa our one life journey pati. அதே மாதிரி நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் கர்ணன் அவரோட ஒவ்வொரு வர்க்க பத்தியும் கேட்போம் இன்னைக்கு காலையில இவரோட சொன்னாரு சார் அவரோட பண்ணங்கள அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் ஒரு படம் இருக்கு அப்படின்னாரு என்ன படம் பானு பேச்சுலர் அப்படின்னு சொன்னாரு அதையும் பத்தி பேசுவோம் ஓகே சார் வணக்கம் சார் இப்போ நீங்க உங்க கரியர் ஆரம்பிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் நீங்க வந்து ஐ திங்க் உங்களுடைய இளமை காலத்து தட் இஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கிறப்போ நீங்க வந்து ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் யுவர் யுவர் டூ ஸ்டில் போட்டோகிராஃபிக்கு உங்களுக்குமான அந்த ஒரு கனெக்ஷன் எப்படி வந்துச்சு ஸ்டில் போட்டோகிராஃபி வந்து அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்ததுதான் நிறைய நம்ம ஏதோ ஒரு ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்போது வீட்டில் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சாங்க ஸோ எனக்கு வந்து போட்டோகிராஃபில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு அப்போ அதை வீட்டில் சொல்லும்போது அக்செப்ட் பண்ணலை ஏன்னா அப்போ கொஞ்சம் அது காஸ்ட்லியான ஹாபியாக இருந்தது ஃபிலிம் ரோல் வாங்கணும் ஃபிலிம் ரோல் அப்புறம் அது ப்ரா ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்புறம் பிரிண்ட் போட்டு பார்க்கணும் கேமரா வந்து இந்த மாதிரி இன்றைக்கி இருக்க மாதிரி நிறைய டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் கேமராஸ் கிடையாது ஸோ செலக்டிவ் எஸ்எல்ஆர் கேமரா வாங்கணும் அப்படின்னு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் இருந்ததுனால என்னால் அதில் வந்து வீட்டில் பெருசாக எனக்கு சப்போர்ட் இல்லை அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வீட்டில் தான் பண்ணாங்க அப்படி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அந்த இது ஸ்கூல் டேஸா காலேஜ் டேஸ் காலேஜ் டேஸ் காலேஜ் டேஸில் காலேஜ் முடிஞ்சதும் முடிஞ்சதும் இப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய சோர்ஸ் எடுத்து பார்த்தா இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸ் பார்த்தா யூ ஹாவ் ஒன் அவார்டு நினைக்கிறேன் ஸ்டில் போட்டோகிராஃபியில் ஆமாம் சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஆமாம் அது வந்து கொடாக் ஃபிலிமோட ஒரு நேஷனல் லெவல் காம்படிஷன் நடந்துச்சு இந்தியாவில் மட்டும் நடந்துச்சு அதை நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வின் பண்ணேன் அது அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் சார் அது வந்து ஒரு சோசியல் இமேஜ் என்னன்னா ஒரு பவர்ட்டி ஆட்களை ஒரு பொண்ணு ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணு ஒரு வீட்டு குடிசை வாசலில் மதிய உணவு இருக்கும் இல்லைங்களா அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு நாய் ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு குழந்த இருக்கும் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் அதான் அந்த அந்த மொமெண்ட் நீங்கள் எடுத்தீங்க அதை நான் கேப்சர் பண்ணேன் ஓகே சார் இப்போ அந்த ஸ்டில் போட்டோகிராஃபியில் இருந்து இப்போது சினிமோட்டோகிராஃபிக்கு வரும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆச்சரியமா இருந்தது இல்ல நீங்க வந்து நான் வந்து இது வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் இது எனக்கு தெரிய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணது ஆரம்ப கட்டத்துல இல்ல வெறு பிகினிங் வந்து அதான் ஸ்டில்ல இருந்து சினிமாடரி வர வந்து பெரிய சேலஞ்சா இருந்தது டெக்னிக்கல் விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்றதுல இருந்து உதாரணத்துக்கு வந்து ஃபிலிம் ஐஎஸ்ஓல இருந்தே நமக்கு அந்த காம்பிகேஷன்ஸ் இருக்கும் எப்படி நம்ம அதை பேலன்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்ற விஷயம் ஒரு சினிமாடரி கிட்ட போய் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்ம வந்து ஃபில்ம் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ தான் வந்து நிறையா கிடைக்கும் ஆமாம் ஜென்ரலாக இருக்கும் ஆனால் ஃபில்மில் யூஸ் பண்ணும்போது நான் நிறைய ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்க்க போவேன் அங்கே போனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டின் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆமாம் சார் அது மாதிரி ஸ்டாக் ஆமாம் டங்ஷன் ஸ்டாக்கில் இருக்கும் அப்போ எப்படி இது இதில் பாசிபிளாக நம்மளுக்கு ஏதாவது நம்ம நான் இருக்கு தேனிந்த ஒரு கிராமத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு அங்கே வந்து பெரிய அவ்வளோ ஃபிலிம் கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது இந்த ஹண்ட்ரட் ஐஸ் தான் இருக்கும் எனக்கு ஸோ அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அங்கே ஐஸ் வாங்க என்னவோ பிளே ஆகுது அப்படின்ற பற்றி நான் ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறையா இப்படியே நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் சினிமா ரொம்ப எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்போது ராம் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஒரு அமெரிக்க மொழி படிக்கும் போது எனக்கு ஃபுல்லு ஸோ என்னாச்சுன்னா அப்போ ராம் வந்து கட்டுரை தமிழ் பண்ணுறார் கட்டுரை தமிழ் பண்ணும்போது அதை நான் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ரொமோஷன் நான் தான் பண்
அப்படின்னு ஒன்று ராம் தான் சொல்லிட்டு உடனே நான் சாரை போய் பார்த்தேன் அப்போ தான் சார் வந்து என்னுடைய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு எல்லா பிக்சர்ஸையும் எடுத்து வச்சுட்டு டீட்டெயிலிங் பேசினாங்க எனக்கு அது பயங்கரமான ஒரு சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ் ஆமாம் எனக்கு என்னால் நம்பவே முடியல அவ்வளோ பெரிய ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் அவர் நம்ம பிக்சர்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு நம்மள்ட்ட டீட்டெயிலிங் கேட்குறாரு அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அந்த நிமிடங்கள் வந்து ரொம்ப நிச்சயமா ஏன்னா டெக்னிக்கலா அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் போனது <laughs> 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 அப்போ அவர்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார் நான் கேட்டேன் நான் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ண ரொம்ப ஆசை சார் எனக்கு வரும்போது நீ ஃபோட்டோகிராஃபி என்ன பண்ணுறியோ அதை அப்படியே சினிமாட்டோகிராஃபி அப்ளை பண்ண அதில் உனக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் என்ட்ட கேளு அப்படின்னாரு ஓ நீ எப்போனாலும் யூ கேன் கால் மீ எனி டைம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஓகே 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 சூப்பர் சார் ஆமாம் சொல்லிவிட்டு அப்போ தான் நான் சொன்னேன் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு இப்போ சினிமாட்டோகிராஃபிக்குள்ள நான் திரும்ப வாய்ப்பு கிடச்சி போகிறப்போ சார் அப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த நமக்கு சீகால ஒரு லெட்டர் எல்லாம் கொடுக்குற விஷயமா ஓ சீகா மெம்பர் கவர் தான் லெட்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓ கிரேட் சார் இப்போ வந்து உங்களுடைய அப்ரோச்ல வந்து ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி فلم மேக்கர் கூரிய தன்மையும் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகியலும் நீங்க வந்து சரிசமமா கம்பைன் பண்றீங்க அதே மாதிரி வேறுபாடுகளையும் கிரியேட் பண்றீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அழகர் சாமி குதிரையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் ஒரு ஹில் ஸ்கேப்ல தான் மெஜாரிட்டியா நடக்குது ஆனா ரெண்டும் விஷுவல்லி வெவ்வேறு தன்மை கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க இந்த ரெண்டு படத்துடைய தன்மை பத்தியும் நீங்க கொஞ்சம் பேச முடியுமா இல்ல அதான் பிலிமா வந்து அலவர் சாமி வந்து பிலிமா ஷூட் பண்ணோம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து டிஜிட்டல் 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 ஃபார்மேட்ல பண்ணோம் சில இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலவர் சாமிக்கு வர நைட் சீக்வன்சஸ் எல்லாம் வந்து பிலிம்ல ஷூட் பண்ணும் போது ஆம்பியன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ற லைட் இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் இதுக்கும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சு நான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ஐஎஸ் ஐஎஸ் ஓவர் அப்போது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் போகும்போது எனக்கு நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகாமல் நான் லைட்டு லிட்டப் பண்ணுறேன் அது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்போது விஷுவலே அவங்க மாறுது இப்போ ஃபில்மில் வரும்போது நான் எங்கிட்ட இருக்கிற இந்த ஐஎஸ்ஓக்காக நான் இங்கே லைட்டை ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கு வரும்போதுக்கும் <laughs> டிஃப்ரென்ஸாக பார்த்தா எனக்கு அந்த நைட் அஃபேட் வந்து ரொம்ப அழகர் சாமி கோயில் விட இன்னும் ரியாலிட்டியில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அழகர் சாமியின் குதிரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சினிமாட்டிக் ஃபீல்டில் அது பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் அப்படி ஒரு அப்ரோச் வச்சுருந்தீங்க ஆமாம் ஓகே அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபிலிமோட ஆட்டிடியூடு நமக்கு டிஜிட்டல் கிடைச்ச பிறகு அதோடைய டைமென்ஷன் மாறும்போது டெக்னாலஜி மாறும்போது நமக்கு சில ப்ளஸ்ஸஸ் வருது சில மைனஸஸ் இருக்கு சில ப்ளஸ் அப்படிதான் அதுல ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸா நம்ம அதை பேசலாம் இந்த இந்த இதுல இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டிங் ஆட்டிடியூடா வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமிங் வேறையா இருக்கும் இந்த இந்த படம் பண்ணும்போது இருந்த டைம் வந்து கம்ப்ளீட்லி மே ஜூன் அந்த மாதிரி போனோம் அது வந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அதெல்லாமே ஒரு கதைக்கு ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் நானும் சார் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ டேரக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க சினிமோட்டோகிராஃபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ உங்கள் கோ இதுலேருந்தே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கதைக்கு வந்து இந்த டைமிங் சொல்கிறீங்கல்ல சார் அது வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்ட்டு வந்து நீங்கள் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் எந்த மந்தில் எது எதெல்லாம் ஷூட் பண்ணால் பெட்டரு இல்லை சார் அதுதான் அது வந்து ஏன்னா இப்போ டேரக்டர்ஸ் வந்து பொதுவாக சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் போய் அவங்க எடுக்க எடுத்துடுறாங்க பிகாஸ் அவங்க கிடைக்கிற கால் ஷீட் இதெல்லாம் ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு கைட்லைனாக இந்த மந்தில் இந்த இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பொதுவாக நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் நிறைய அவுட்டோர் ஷூட் பண்ண கேமராமேன் ஆமாம் இல்லை அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னா ஸ்கிரிப்டில் வந்துட
நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணும்போது இப்போ நம்ம இது அழகர்சாமின் குதிரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை வச்சுக்கலாம் அழகர்சாமின் குதிரை படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதைப்படி அந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் உங்களை டிமாண்ட் பண்ணும் உங்களுடைய காலத்தை அது தீர்மானிக்கும் மழையே பெய்யாத ஒரு ஊர் அப்படின்னா கதையில் இருக்கு இப்போ மழையே பெய்யாத ஊருனாலே நீங்கள் ஏப்ரல் மே தான் அதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கதையில் அப்படி இருக்கு அதுக்காக நம்ம லைவாக போய் அப்படி பண்ணணுமா அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ வைல்டு வை வைல் ஷாட்லாம் அதில் வைக்கும்போது அந்த படத்தை என்ன ஆச்சு நாங்களுக்கு கரெக்டாக நாங்கள் போகும்போது மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு மழை பெய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் கதைக்குள்ளேருந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியே போயிடுறீங்க கதைப்படி அந்த ஊரில் மழையே பெய்யலை அப்படின்னு தான் படமே ஆரம்பிக்குது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மழை பெஞ்சு வா அந்த ஊர் சின்ன சின்ன கிராமன்றனால அந்த வாழ்லாம் இவ்வளோ ஹைட்டு தான் இருக்கும் மண் சோர்லேயே கட்டியிருப்பாங்க தண்ணியெல்லாம் போய் நின்று ஈரப்பதெல்லாம் அப்படியே வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ நான் வந்து டேரக்டோட எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வேறு என்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல இப்போ டேரக்டர்டையும் சொல்கிறேன் நான் சுசீந்திரன் தான் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அவர் சரி ஓகேன்னு அதை என்னை கன்சிடர் பண்ணார் பண்ணிட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நாங்கள் திரும்ப ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் அங்கே போனோம் ஓகே ஓகே அந்த போர்ஷன்ஸ் திரும்ப ஷூட் பண்ணுவோம் திரும்ப ஷூட் பண்ணி வேண்டாம் ஷூட் பண்ணல அது பிளான் பண்ணி இந்த ஷெடியூலில் அதை மாற்றி வச்சு பண்ணோம் அதே மாதிரி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பார்த்தீங்கன்னா பல வருடங்களாக இருக்கிற ஒருத்தர் அங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆர்டிஸ்ட்டே இல்லாமல் எல்லாமே நியூ ஃபேஸில் போகிறப்போ அந்த டியூரேஷன் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுது இப்போ நல்லா இது நீங்கள் ஷூட் பண்ணி முடிச்சாகணும் அப்படின்னு அதில் ஒரு பெரிய லைஃப் இருக்குது அதில் நீங்கள் வந்து வெயில் கொண்டு வரணும் மழை கொண்டு வரணும் பனி கொண்டு வரணும் இது எல்லாமே ஒரு மூன்று காலங்களில் இருக்கணும் இருக்கணும் ஆனால் அதில் இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் ஒரே ஷெட்டில் போய் உடனே முடிச்சுட்டு வரணும் இப்படி பல்வேறு சேலஞ்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஆமாம் ஆமாம் சார் சார் இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க அதே மாதிரி என்னென்னா அவங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கொடுங்க சார் எந்த டைம் வந்து ஒரு ஸ்டோரிக்கு வந்து எப்படி செட் பண்ணலாம் ஆமாம் அதான் அது அதான் சார் அதான் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற கதையை பொறுத்து இருக்கு கதையை பொறுத்து உங்களுடைய நீங்கள் என்ன லைன் வைக்கிறீங்க உங்களுடைய கண்டென்ட் என்ன அப்படின்றத பொறுத்து அது மாறும் அப்புறம் கிரியேஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமான்றது வந்து கம்ப்ளீட்லி விஷுவல் தான் நீங்கள் நிறைய இப்போ சொல்லியிருப்பாங்க நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க அது கம்ப்ளீட்லி விஷுவலுக்கு வந்துருச்சு இப்போது விஷுவல் கண்டென்ட் தான் விஷுவல் மீடியா தான் சினிமா நீங்கள் சொல்கிற பார்க்குற கேட்குற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் அதில் வந்து சொல்லிட முடியும் பர்ஃப்யூம்னு ஒரு படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில இட்டாலியன் ஃபிலிம் இட்டாலியன் ஃபிலிம் அந்த ஃபிலிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்ஃப்யூம் படமே டைட்டிலே பர்ஃப்யூம்னா அதை எப்படி சொல்லலாம் எப்படின்னா உலகத்தினுடைய மிக மோசமான மோசமானு சொல்ல முடியாது மீன் வந்து மீன் கவிச்சி வாட வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேறுபடும் அதாவது இப்போ மோசமான வார்த்தை நான் சொல்கிறேன் சொல்ல முடியாது இல்லை அது சொல்ல முடியாது ஒரு கவிச்சி வ வடலில் பிறக்கிற ஒருத்தர் உலகத்தினுடைய உன்னதமான பர்ஃப்யூமை தயாரித்து செத்து போனான்னு பட முடியும் அதான் அந்த படத்தோட லைன் அப்போ அவனுடைய பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மீன் வித்துட்டு ஒரு அம்மா வந்து குழந்தை பெற்று போடும் படம் முடியும்போது கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த பர்ஃபியூம் அவன் தயாரித்த பர்ஃபியூமை வந்து தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டுருப்பான் அப்படியே அவன் அதுக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் ஷார்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே அவன் நல்லா கரைஞ்ச அவன் அப்படியே காற்றோட காத்தா கரைஞ்சிருப்பாங்க அப்படி ஒரு ஃபிலிம் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் ஒரு பர்ஃபியூம் வாங்கலான்னு உங்களுக்கு தோணும் இப்போ வாசனைன்றது வேறு எங்கேயோ இருக்குது அது ஃபிலிம்குள்ளே ஒருத்தன் ஸ்கிரிப்டில் கொண்டு வரான்ல அதுதான் அது வந்து விஷுவலாக அந்த கண்டென்ட்டை டெலிவர் பண்ண விஷயம் எதை வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஸ்கிரீனில் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி அதுக்காக நிறைய நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறைய உங்கள் லைஃப்லேருந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து பண்ணும்போது அது உங்களுடைய கற்பனையிலேருந்து லைவ்குள்ள ரெண்டும் பிளண்ட் ஆகும்போது வேற ஒரு வடிவத்துக்கு வரும் சார் இப்போ வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கும் டேரக்டர்ஸ்க்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம் உங்களை பொறுத்தளவு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ஒரு கதை சொல்றதுல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ல நான் ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் எல்லா ஃபிலிம்லையுமே வந்து அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்ன்றது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டராக இருக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே ஆகட்டும் நண்பர்கள் நிறுத்த மயக்கம் ஆகட்டும் அழகர் சமன் குதிரை அப்படி தான் இருக்கும் தரமணி ஒரு ஃபிலிம் பண்ண தெரியுது ஆமா பேரன்பு பேரன்பு இது எல்லாமே அந்த கேரக்டரோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் அந்த லொக்கேஷன் வரும்போது டாக்ட
சோ இது வந்து வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அ சினிமோட்டோகிராஃபர் த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் வந்து ஆமா சிமெட்ரியில வந்து கதை சொல்றது எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணீங்க முன்பதில் நேரத்து மயக்கம் ஆமா சார் அதான் அது மறுபடியும் சொல்றது அதாவது லென்ஸ் யூசிங் லென்ஸ் என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க கம்ப்ளீட்லி بلاக் லென்சஸ் அது கம்ப்ளீட்லி بلاக் லென்சஸ் சுப்ரீம் பிரைம் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணனும் சுப்ரீம் பிரைம் லென்சஸ் சுப்ரீம் பிரைமோ SX60 கேமரா யூஸ் கேமரா போது <laughs> படம் பார்க்குறவங்க எல்லாத்தையும் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும்போது என்ன ஃப்ரேம்ல என்னென்ன இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் பண்ணியாகும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட முடியாது அப்படி தான் நான் அதை வந்து பார்த்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அந்த சேம் டைம் எப்பயுமே சினிமோட்டோகிராஃபியையும் நம்ம பற்றி கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களையும் தெரிஞ்சதையும் மட்டுமே சொல்லிடணுன்றத கிடையாது அது அது கூடாது ஸ்கிரிப்டை தான் நம்ம ஸ்க்ரீனுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டாக படிக்கும்போது நீங்கள் எழுதும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் அதை வாசிக்கிற இன்னொருத்தருக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் இப்படி வேறு வேறையாக மாறும் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கற்பனைகளை போகும் சினிமாட்டோகிராஃபின்னு வந்துருச்சு சினிமான்னு அது வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ஃபைனலாக ஒரு ஃப்ரேம் நீங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க இதுதான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் நான் எழுதுனது இதுதான் நீங்கள் படித்தது அதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்கன்றதுக்குள்ள அது வருது அது அதில் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது ஒரு மலையாள சினிமாவில் மூலமாக தமிழ்நாடுடைய லேண்ட்ஸ்கேப் காட்டுறது அப்படின்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன சொல்றீங்க மலையாளம் சினிமாக்குள்ள போய் நீங்க வந்து ஒரு தமிழ்நாடுடைய லேண்ட்ஸ்கேப் அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன மாதிரி அந்த வார்ம் டோன் அதனாலதான் வந்துச்சா ஆஹ் இல்ல வார்ம் டோன் வந்து ஜென்ரலாவே எல்லாருக்குமே சினிமா நம்ம ஆர்ட் ஃபார்ம் எடுத்தோம்னாலே அது வந்துடும் சார் வார்ம்ன்றதே வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது அதுக்கு ஒரு அழகு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அழகு இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு எமோஷன்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஹியூமர் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாமே இருக்கு அதுக்குள்ள வாம் குள்ள அதை நீங்க தவிர்க்கவே முடியாது எந்த படமா இருந்தாலும் சரி அதனால அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா ஒரு பிளே பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லேசினஸ் வந்து இருக்குல்லங்க அந்த கதையுடைய பியூட்டியே அந்த லேசினஸ் ரொம்ப ஸ்லோவான ஒரு ரொம்ப லைஃப் வந்து இதா இருக்கு பட் படம் விறுவிறுப்பாகவும் இருந்தது அந்த லேசினஸ்க்கு வந்து தான் அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம்ஸ் தான் இல்ல சார் அது வந்து ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து என்னன்னா ஒரு டிராமா ட்ரூப் ஆட்கள் ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்ப வர்றாங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க போயிட்டு திரும்ப வர்றாங்க அப்படிங்கும் போது நடக்கிற ஒரு கதை தான் அது ஸோ டிராமா அப்படின்னு வரும்போது அவங்க வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டேஜிங்காக இருக்கும் அது எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜிங் ஸ்டேஜிங் ஸ்டேஜிங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு லேயர் இருக்கு அதுக்கு மல்டிபிள் லேயர் இருக்கு அப்புறம் லைஃபே ஒரு நாடகம் மட்டும் அப்படின்றது <laughs> 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 இந்த ட்ரீமுக்குள்ள போறதா இப்படி மல்டிபிள் இல்ல எனக்கும் அப்படிதான் மிஸ்டரியா தான் இருக்கு அது அப்படிதான் விடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அப்படிதான் நாங்க பார்த்தோம் நம்ம ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குல்ல இதே தான் சினிமாட்டோகிராஃபர் எனக்கு இருந்துச்சு டைரக்டருக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து எண்டு வந்து ஓபன் எண்டு தான் ஆமா இப்படிதான் வச்சிருந்தோம் அப்ப பேசும்போது நான் சொன்னேன் எங்க ஊர்ல ஒரு மித்து இருக்கு சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு போனா அது உள்ள வர்றதுக்கு அந்த சோல் உள்ள வர்றதுக்கு இருக்கும் 
அப்ப உள்ள அந்த 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 சோல் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டா நல்லா இருக்கும்னு ஒரு வைத்தியம் இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லும் போது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா அது எப்படி கன்வே பண்றது அப்படின்னு போது நான் சொன்னேன் இந்த ஷேடோ வந்து பிளே பண்ணிட்டு ஷேடோ மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அவர் மட்டும் போறது வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா அந்த ஐடியாவை சொன்னேன் நான் ஓகே அப்படின்னு சொன்னாரு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து அதை தனியாக ஷேடோ கிரியேட் பண்ணணும் மிரர் ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் மிரர் ஒன்று வச்சு அந்த ஷேடோ மட்டும் கிரியேட் பண்ணி போஸ்ட்ல வந்து அந்த அவர் போனதும் அது மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அவர் மூவ் பண்ண மாதிரி பாரு மாதிரி அதில் பியூட்டியான விஷயம் என்னென்னா படத்தில் வந்து க்ளோஸ் அப் எப்போ வருதுன்னா என்ன சார் மம்முட்டி மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க ஆச்சரியமான இடத்துல தான் க்ளோஸ் அப் வருது என்னென்னா அவர் அந்த நினைவுக்கு வரும்போது மட்டும்தான் அவரோட க்ளோஸ் அப்பே பார்க்க முடியுது அந்த படம் வந்து இட்ஸ் மிட் லாங் ஷார்ட் மிட் ஷார்ட் தான் அதோடைய படத்துடைய காம்போசிஷன் அந்த க்ளோஸ் அப் வந்து ஸ்கிரிப்ட்ல தீர்மானிக்கப்பட்டதா இல்ல நீங்க வந்து இந்த கதை இப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல இந்த க்ளோஸ் அப் வரணும்னு யார் முடிவு பண்ணது இல்ல அது அப்படியே தீர்மானிச்சதா சார் முதல்ல இருந்து அந்த மாதிரிதான் வயிறுல தான் இருக்கும் <laughs> 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 அப்ப லைவ் பண்றோம் ஒரு அதுக்குள்ள யதார்த்தமா ஒரு விஷயத்த சொல்ல வரோம் அப்படிங்கும் போது இது ஒரு பெரிய பிரீஃபான ஒரு விஷயமா ஃபீல் பண்ணிடும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அங்க எங்க நடந்துட்டு இருக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதும் நம்மளுக்கு இருக்கும் இருக்கும் பிட் க்ளோசர் வியூவும் கிடைக்கும் ஆமா அப்படின்றத ஒரு பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் க்ளோஸ் வரும்போது அந்த க்ளோஸ் மட்டும் ஏன் அங்க வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது என்னன்னா நான் யாருன்னு இப்பதான் அவர் ரிலை ரியலைஸ் பண்றாருங்கும் போதுதான் அந்த க்ளோஸ் அப் தேவைப்படுது அந்த ரியாலிட்டிக்கு 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 வர்றது வந்து ஆடியன்ஸ் பஞ்ச் பண்ணனும் இப்பதான் வந்து இது யாருன்னு தெரியுது நம்ம நம்ம நமக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இடத்துல வந்திருக்கோம் அப்படின்ற அந்த இதுக்காக தான் அந்த க்ளோஸ் வச்சு ஹவ் வாஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர்க்கிங் வித் மம்முட்டி இன் டூ ஃபிலிம்ஸ்ங்க ஏனா பேரன்பு தமிழ்ல வர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா அதே மாதிரி இங்க வந்து வர்க் பண்ணீங்க அதே மாதிரி ராம் கூட ஒர்க் பண்ணது அதை பத்தி அடுத்ததும் பேசுவோம் சரிங்களா இப்ப இது பத்தி சொல்ல முடியுங்களா நான் நிச்சயமா பேசலாம் என்னன்னா பேரன்பு பண்ணிட்டு நான் இன்னொரு படம் பண்ணிருக்கேன் புழுனு ஒரு படம் புழு ஆமா அது வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபிலிம் ஆல்சோ ஆமா 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 அதுதான் ஓடிடில அந்த படம் சாருக்கு வந்து என்னன்னா நண்பர் நேரத்து வந்து பேரன்பு பண்ணும்போது வந்து பேரன்பு வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் அவுட் லைட்ஸ் சார் அது பேரன்பு வித் அவுட் லைட்ஸ் வித் அவுட் லைட்ஸ் ஃபார் கொடைக்கானல்ல இருக்காங்கல்ல ஆமா சார் அது எதுவுமே லைட்ஸ் கிடையாது ஓ அப்படிங்களா இருக்கு <laughs> 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 மேற்குறை <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டாங்க சார் நாளைக்கு ஷூட்னா முதல் நாள் ஒரு நாள் வந்துருந்தாரு எல்லாம் பண்ண போறோம்னு பார்த்துட்டு அப்படியே சுற்றி பார்த்து நல்ல நாலேஜ் இருக்கு சினிமாட்டோ ஆமா அவர் ஆல்மோஸ்ட் பெரிய கேமரா மேன் கேமரா மேன் ஆமா நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கிறேன் அவரோட மறுமலிச்சு இல்ல ஆமா நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா சோ பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது எந்த ஜென்ரேட்டரே காணாம கேட்டாரு 
அதெல்லாம் அவர் கேரவன் வேற எங்க நிப்பாட்டிருக்கோம் அது கேரவனுக்கு போட்டோ ஜென்ரேட் வச்சு பண்ணணும்னு சொல்லி தனியா வச்சிருக்கோம் அதனால தெரியல அது இல்ல இல்ல சார் அந்த மாதிரி லைட்ஸ் எல்லாம் இல்லாம என்ன லைட்ஸ் எல்லாம் போறீங்களா நீங்க ஏதோ போய் சொல்றீங்க இல்ல சார் லைட்ஸ் எல்லாம் தான் பண்றோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என் ஷார்ட் இல்லாதப்ப வந்து பார்ப்பேன் நீங்க லைட் வச்சு எடுக்கிறீங்களா இல்ல சார் லைட்ல வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து கரெக்டா வந்து பார்ப்பாரு அவர் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா வந்து சும்மா கரவன் போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்து திரும்ப மாட்டுக்கு வந்து பார்ப்பாரு அப்பதான் சொன்னாரு நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்க லைட்ல தான் இருக்கிறீங்க மத்தவங்க எல்லாம் ஏன் லைட் போட்டு இருக்கிறாங்க அப்பா அவங்க ஏமாத்துறாங்களா சார் அப்படி இல்ல சார் அது வந்து கதையை தீர்மானிக்குது இந்த ஸ்கிரிப்ட் தீர்மானிக்கணும் டேரக்டர் கோஆபரேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் சினிமாட்டோகிராஃபரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்றது சார் அப்படி அந்த மாதிரி இல்ல சார் அது எல்லாத்தையும் இப்படி பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் அவருக்கு ஒர்க் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்புறம் டே பை டே பயங்கர அப்புறம் அவர் கேமரா எடுத்துட்டு வந்து அவர் போட்டோ எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சுட்டு அவர் எல்லா கேமரா வச்சிருக்கோம் ஆமா அவர் ஒரு பெரிய ஒரு செல்ஃப் மாதிரி வச்சிருக்காரு சார் எல்லா கேமரா வச்சிருக்காரு எல்லா கேமரா இருக்கு எல்லாமே எனக்கு அது பயங்கர ஆச்சரியமா இருந்துச்சு பண்ணிட்டு அப்பதான் அவரு உங்க ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மலையாளத்துல நீங்க பண்றீங்களான்னு கேட்டாரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு வேர்ல்டு கிரியேட் பண்றாங்க இப்போ டேரக்ஷன் சைட்ல வந்து ஒரு வேர்ல்டு உருவாக்குறாங்க எஸ் உருவாக்குற அந்த வேர்ல்டுல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ஸை கூட்டு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க நிறைய பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க இவங்க புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த கிரியேட் பண்ணுற அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள அவங்கள வந்து புதுசாக வச்சு பண்ணும்போது நம்ம எல்லாருமே வந்து அதை நோக்கி பாசிட்டிவான வைப்பில் மூவ் பண்ணணும் அங்கே வந்து நீங்க அதை எப்படி வெளியே எடுத்துட்டு வர போறோம் அப்படின்றது மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஓகே அந்த 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 உலகத்தை கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம ட்ராவல் எப்படி இருக்கு அதுக்குள்ள சரி சினிமா டாப்பரா சரி டேரக்டருக்கு எப்போ சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்றது எல்லாமே அதுக்குள்ள ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா பாக்குறேன் நான் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஒர்க்ல நிறைய பேர் பார்க்கும்போது ரா இமேஜஸ் ஒரு பாயிட்டிக்கான இமேஜஸ் ரெண்டையுமே நீங்க வந்து அதான் அச்சம் என்பது மடமையாடா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கரியர்ல சம்திங் ஓர் கிளாமரஸ் ஓர் பியூட்டிஃபுல்லா நீங்க ஸ்டைலைஸ்டா ஷூட் பண்ண படம் ஜிவிஎம் கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுங்களா எப்படி நீங்க வந்து எப்படி அதை வந்து ஏன்னா ஜிவிஎம் கிட்ட நீங்க போறீங்க அவர் அவர் வந்து ஏற்கனவே அவரோட ஸ்டைல் உங்களுக்கு தெரியும் உங்க ஸ்டைல் வேற பொதுவாவே வேற அது கூட எப்படி அடாப்ட் ஆனீங்க ரொம்ப நல்லாவும் வந்துச்சு அந்த எஸ்பெஷல் சாங் எக்ஸலண்டா ஷூட் பண்ணியிருந்தீங்க அது கொஞ்சம் சொல்ல அதான் அது வந்து தங்க மீன்கள்னு ராம் படம் படம் வந்து இல்லைங்களா அந்த டைம்ல தான் நான் அவரை மீட் பண்றேன் ஓகே ஜிவி சார் அப்போ அவர் பேசும்போது ஒரு ஆட் ஃபிலிம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே அவரு அவருக்கு ஒரு ஏஷியன் பெயிண்ட் அது மாதிரி ஏதோ ஒரு அதுக்கு ஒரு ஆட் பண்ணோன்னா எங்கன்னா லீக் லப்பா எங்க ஞாபகம் லட்டக்கணும் அது மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல அங்கே வச்சு ஷூட் பண்ணும் சார் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு ஐடியா சொல்லிட்டேன் சொல்லுங்க எதுவுமே இல்லாம சும்மா ஆம்பியன்ஸ்ல இருக்கிறத வச்சு ஒண்ணு பண்ணலாமா சார் ஜென்ரலா ஆட்ல அப்படியா ஹவு டு பாசிபிள் அப்படின்னா கேட்டாரு முடிவு சார் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போய் பண்ணோம் அவ்வளவு பயங்கரமா அவரு இதாயிட்டாரு ஆமா ஒரே நாள் தான் பிளான் பண்ணோம் ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதான் இப்படி இது இப்படி இது அப்படின்னு கேட்டே இருந்தாரு சார் அது என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்றோம் புட்டரவியில வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளஸ் அதோட அந்த விஷயம்லாம் நமக்கு இதாக இருக்கும் சொல்லிட்டு பண்ணோம் அது ஓகே ஆயிடுச்சு அப்புறம் தான் அவர் ஃபில்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா அந்த சூர்யா வச்சு ஒன்று பண்ணாங்கல்ல துருவ நட்சத்திரம் ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் வீட்டா இருந்தாச்சு ஓகே அப்புறம் அதுக்காக இது அந்த டேக் ஆஃப் ஆல் அப்படின்றதுனால அது அப்படி இதாயிடுச்சு அதுக்கடுத்து என்ன இருந்தாலும் அதுக்குள்ள ஒரு ஒர்க்ல 
ரஹ்மான் சார்ட்ட முடிச்சுட்டு வந்தோம் அந்த சாங் என்கிட்ட தான் காமிச்சாரு போட்டு கேட்டோம் அவர் அவர் கார்ல வச்சுட்டு சூப்பராக பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா அப்புறம் தான் பிளான் பண்ணி ஈவிபி வந்து செட்டு அது வெளியில <laughs> 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 அப்புறம் வந்து உள்ள வந்து அந்த ஷார்பி இருக்கு இல்லைங்களா ஷார்பில வந்து ஒரு நாற்பது ஷார்பி அப்புறம் நம்ம போட்டோ போயிட்டு நம்ம எம்ஆர்சி லேப் லைட்ஸ் அது மாதிரி வச்சு ஒரு ஐ திங்க் ஒரு டூ ஜென்ரேட்டர் அன்னைக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ரெண்டு பைலிங் மில் பண்ணோம் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு அப்படி ஷூட் பண்ணோம் அது அப்புறம் அது இல்லாமல் வந்து வெளில எக்ஸ்டைல ஷூட் பண்ணும்போது டினோ வச்சோம் அப்புறம் அந்த டி டுவெண்ட்டி மாதிரி ஒரு இது இருக்குல்ல அது ஒரு நாள் அது ஒரு நாள் வச்சு ஹெவியா வச்சு பண்ணது ஓகே பொதுவாகவே நீங்க வந்து லைட் குறைவா யூஸ் பண்ற டிஓபி ஆமா சார் சரிங்களா உங்களுக்கு அந்த சாங் வந்துட்டு ஏன் இவ்வளவு லைட் யூஸ் பண்ணி அந்த லுக் வரும்னு நீங்க எப்படி டிசைட் பண்ணீங்க அதான் சார் அது என்னன்னா கம்ப்ளீட்லி ஒரு கிரியேஷன் ஃபேண்டசிக்குள்ள போயிடுது அது ஓகே ஓகே அது லைஃப்குள்ளே இல்லை லைஃப் விட்டு தனியா போகுது அப்போ அது ஒரு அரங்கம் அமைக்க வந்துருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு செட்டு கிரியேட் ஆகுது அந்த செட்டு கிரியேட் ஆகும்போது நீங்க நேச்சுரல் லைட் அங்கே நம்ப முடியாது கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்போ நீங்க ஆர்டிபிஷியல் லைட்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கான அது டிமாண்ட் பண்ணுது இது நீங்க ஆர்டிபிஷியல் லைட்ல தான் இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு அப்போ அதுக்கு போற மாதிரி இருக்கு அதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே ஒரு வில்லேஜ்ல போய் நான் ஒரு போட்டோ எடுக்கும் போது அந்த வீடு எப்படி இருக்கும் அந்த வீடோட தன்மை எப்படி இருக்கும் அந்த வீடுனா சும்மா ரேண்டமா வில்லேஜ் வீடு கிடையாது அவன் யாரு ஒரு கூலி வேலை பாக்குறவ இல்லையா எல்லாத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வேற லேயர்ஸ் இருக்கு ஹிடன் லேயர்ஸ் இருக்கு ஒரு எளிமையான ஆள் இருக்காங்க ஒரு பணக்காரர் இருப்பார் நாட்டாமல் வீடு இருக்கும் ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர் வீடு இருக்கும் பல்வேறு வீடுகள் இருக்கு இல்லையா ஒரு எளிமையான ஒரு ஆள் வீடுன்னு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு குழுவில் பார்க்குற விடாத இருக்கும் அந்த வீடு நீங்க கேரக்டர்ல சொல்றீங்க படத்துல அப்படின்னா செட்டு கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா செட்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க செட்டை கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஜிப்சம் போர்டு போட்டு பண்ணிடுறாங்க நீங்க எங்க போய் ஃப்ரேம் வச்சா என்ன அவங்களும் ஒட்டுவே முடியாது இது அங்க மண்ணில் அவங்களா கையில பண்றது நீங்க இந்த சர்ப்ரைஸ் விட வச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்காது அங்க வேறு போடும் அப்போ எனக்கு அது ஏன் எனக்கு அது பிடிக்கல அது மாத்தணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா நான் இங்கே பார்த்துருக்கேன் இதுதான் ஒரு ஒரிஜினல் அதுக்கு வரணும் அப்படின்னு பிலீவ் ஆகணும் அதில் ஒரு ஏஜிங் வேற இருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் ஒரு ஷார்ட் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் வச்சுட்டு இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ நாள் இந்த வீட்டில் இருந்திருக்கலாம் முப்பது வருஷமாக வாழ்கிற வீடு அப்படின்னா முப்பது வருஷம் வாழ்கிற வீடை நீங்கள் அதில் உருவாக்கணும் முப்பது வருஷம் வாழ்ந்த வீட்டை ஃபிலிமுக்குள்ள சொல்ல வரீங்க எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்தது எனக்குள்ளேயே இருந்திருந்தது அது ஒரு கதை நான் பண்ணும்போது அந்த கதை தான் பண்ணுறோம் இப்போ லைஃப் சம்மந்தமான விஷயங்கள் தானே பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்குள்ளே அதை தேவைப்படுது அதை டிமாண்ட் பண்ணுது அது வேணும்னு சொல்கிறேன் நான் அப்படி தான் அது உருவாகும் அதனால தான் நம்ம டேரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபின்றோம் ஆமாம் மெயினாக ஏன்னா யூ ஆர் ஒர்க்கிங் க்ளோஸ்லி வித் த டேரக்டர் ஸோ உங்கள் அந்த டேரக்டர் விஷயனுக்கு வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நம்ம அங்கே வந்து கொண்டு வரும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிளாக என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒரு நிலவாச நிலையில் நடந்து போச்சு அப்படின்னா அது நடந்து போய் போய் இந்த இடம் பாருங்களேன் இப்படி கை வச்சு கை வச்சு அந்த இடம் கருப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறீங்க அதுக்குள்ளே வந்துச்சு வருத்தமாக ஒரு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும்போது அங்கே எம்டியாக வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களால் கனெக்ட் ஆகவே முடியாது அந்த அழுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ நீங்கள் அந்த அந்த கேரக்டரையும் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல லைட்டையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து அப்புறப்பான ஒரு லைட் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அடிச்சு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீலே வராது அப்போ நீங்கள் அந்த இடத்த என்ன சீனு அந்த சீனுக்குள்ள இந்த இது எங்கே பிளேஸ் அந்த கேரக்டர் எங்கே வருது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுச்சு இதுக்கு பின்னாடி என்ன பண்ண போகுது படத்தில் இது மொத்தமாக என்ன செய்ய போகுது இது எல்லாமே உங்களுக்கு வரணும் அப்படிலாம் சேர்ந்து வந்தால் தான் அதை நீங்கள் இது பண்ண முடியும் அருமையான ஒரு விஷயம் சார் இவர் நாசர் சார் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவார் ஒரு ட்ரெயின்ட் ஆக்டருக்கும் ஒரு மற்றவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் ஒரு ட்ரெயின்ட் ஆக்டர்கிட்ட ஒரு சீன் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா 
படத்துல அந்த சீன் இல்லைன்னா கூட அவர் எப்படி யோசிப்பார்னா அந்த சீன் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கேரக்டர் என்ன செஞ்சிருக்கும் அது எப்படி அந்த கேரக்டர் வந்து இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு இதாயிருக்கு இது இதை வச்சுதான் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸே எங்களுக்கு வரும் ஆக்டர்ஸ் வந்து அப்படிதான் சி சினிமோட்டோகிராஃபிக்கு இது பொருந்தது இப்போ சார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் புரியுது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சுவிட்ச் போர்டு எப்பவுமே கீழே அழுக்கு இருக்கும் ஆமா நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் உங்களுக்கு வந்து அவங்க இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகி ஏதாவது ஒரு படத்துல இப்படி பண்ணலாம் வந்ததா இல்ல இது வந்து நீங்க வந்து எப்படி அந்த இல்ல சிமெட்ரிக் போனீங்க இல்ல சார் அந்த மாதிரி நான் எதுவுமே வச்சுக்கிட்டதுல பாத்துக்கிட்டது கிடையாது பாத்துட்டது கிடையாது ஓகே ஓகே இப்ப வரைக்குமே வந்து பெரிய இன்டர்நேஷனல் மூவிஸ் எல்லாம் பெருசா நான் அப்படியே இது பண்ணி பார்த்தது கிடையாது நான் எனக்கு தான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றது நான் லைஃப்ல பார்த்த நான் டிராவல் பண்ண அதுக்குள்ள இருந்து தான் திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கூட அப்புறம் <laughs> 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 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
போஸ்ட்ல இருந்து அதை நான் கேண்டா ஷூட் பண்ணது அதை அவரு கதை சொல்றதுக்கான ஒரு டேக் ஆஃப் வச்சு அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி போகும் அந்த படத்துக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷுவல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் செக்மெண்டா பிரியுது அது எப்படி டிசைட் பண்ணீங்க சார் என்ன மாதிரி சார் அது இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தனுஷோடைய ரைஸ் இருக்கும் அந்த கதையில ஆரம்பத்துல ஒரு தன்மை இருக்கும் லைட்டிங் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது பண்ணிருக்கிறீங்க இந்த படம் வந்து விஷுவலா வந்து எப்படி இருக்கணும் எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு வந்து சில அவுட்ல ஒரு பேக் லைட்டிங் பண்ணிருப்பீங்க மெயினா அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய அந்த மாதிரியான இது இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராமாட்டிக் எஃபெக்டும் இருக்கும் உங்களுக்கு <laughs> 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 ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பாக்குறது ஏன்னா இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு எகேன்ஸ்ட்ன்றது ஒன்னு இருக்கு ஏன்னா கான்ட்ராஸ்ட் கூட இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட் லைட்ல தான் கிரியேட் பண்றாங்க ஒரு பக்கம் சாஃப்டா லைட் போட்டு இன்னொரு பக்கம் டார்க்கா விடுறாங்க அது வந்து தில்சாத்தா ஹயில இருந்து அந்த ஒரு ஸ்டைல் உருவாயிருச்சு அது சொல்லுங்க சார் ஆனா நீங்க வந்து இப்ப இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் சினிமோட்டோகிராபி வைஸ் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா பழக்கத்துல இல்லாத ஒரு விஷயமா இருந்தது சமீப காலங்கள்ல அது வந்து நீங்க எப்படி கொண்டு வந்தீங்க அதான் சார் ஸ்கிரிப்ட் தான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் டிமாண்ட் பண்ணுறது ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு எல்லாமே இருந்துடும் சார் கிடச்சிடும் கிடச்சிடும் இப்போ இந்த இப்போ கர்னரில் ஸ்ட்ரெயிட் லைட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் காரணம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் காரணம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் அது அது வந்து இப்போ டேரக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டோரி வைஸ் வந்து நீங்கள் அது என்ன ஒரு மெயின் ஸ்டோரியாக நீங்கள் நீங்கள் ஸ்டோரி எப்படி பார்த்தீங்க ஆ ஸ்கிரிப்டில் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா ஒரு இடத்துக்கு ஜென்ரலாக வீலிங் அப்படிங்கிறது வந்து மைக்ரேட் ஆகி போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஒருத்தங்க நம்ம இடத்துக்கு போகிறது அப்படி மறுக்கப்பட்ட ஒரு மக்கள் அப்படி அவங்களுக்கு ஒன்று இல்லை அதான் பஸ்ஸு ஸோ அவங்களால அங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகி போக முடியாது அங்கேயே நிற்கிற அந்த புழுதி காட்டிலேயே திரிகிற ரொம்ப எளிமையான சாதாரணமான ஒரு 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 ஆள் அவங்க அங்கே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக படத்தை விட டைட்டில் கர்ணன் கர்ணன் யாருன்னா சூரியனுடைய பையன் அப்ப சூரியன் அப்படிங்கிறது வந்து உள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள வந்துடுறாரு அவரோட சூரியன்னா இப்ப சன்னை வந்து நீங்க ஸ்டைட் ஹார்ஸ் லைட்ல பாத்துட்டு இருக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய குறியீடா எடுத்துக்கிட்டீங்க சூப்பர் சார் அதுதான் எந்த ஆன்சருக்காக தான் வெயிட் பண்ண அதுக்குள்ள அது வரணும் அது வரும்போது நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை அதை ட்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடும் இது இப்ப வருத்தப்படாத வாலிபர் சமூக படம் ஒரு சார் அதுக்கு நாங்க என்ன சார் பண்றது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது வேற விஷயம் அது என்னன்னா அது கம்ப்ளீட்லி வேற ஒரு ஜாடர் இருக்குது இது லைஃப் ஓரியன்டடாக சொல்லும் போது நம்ம அதை வந்து இப்படிலாம் இந்த இந்த கிரியேஷனை வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது உருவாக்குறது இருக்குல்ல அப்போ அதுக்குள்ள அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக நான் பார்க்குறேன் நல்லா இருந்தது சார் இன்னைக்கு சாருடைய நிறையா பேசலாம் ஆனால் அவருக்கு நான் வந்து டைம் கடுப்ப வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஸோ எந்த செஷன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ சார்